ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டை மெல்லி தாம்சன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ரியல் பார்ட் அல்லது இமாஜினரி பார்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் யூஷுவலாக எஃப் ஆஃப் இசட்டை யூ ப்ளஸ் ஐபி அப்படின்னு தான் நம்ம சிம்பிளில் எழுதுவோம் யூ அப்படிங்கிறது ரியல் பார்ட் வி அப்படிங்கிறது இமாஜினரி பார்ட் இதில் இந்த யூவோட வேல்யூ அல்லது வியோட வேல்யூ இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாக கொடுத்துக்கிட்டு எஃப் ஆஃப் இசட்டை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம மெல்லி தாம்சன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த யூவோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் அதில் இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனோட இமாஜினரி பார்ட் வியோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிமிலர்லி வியோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வியோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம எஃப் எஃப் ஆஃப் இசட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ எஃப் ஆஃப் இசட்டோட ரியல் பார்ட் யூவோட வேல்யூவையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மெல்லி தாம்சன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஓகேவா இந்த கொஸ்டினில் யூவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோனிக் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த யூ அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அனால்டிக் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டையும் இந்த யூவோட ஹார்மோனி கான்ஜுகேட்டையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க யூவோட ஹார்மோனி கான்ஜுகேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாக்க வி ஸோ இங்கே நம்ம மூணு பார்ட்டாக இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு யூ ஹார்மோனிக் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் மூணாவது ஆட்டு வியோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூ வந்துட்டு ஹார்மோனிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிஷன் என்னதுன்னா டோ ஸ்குவார் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவார் ப்ளஸ் டோ ஸ்குவார் யூ பை டோ ஒய் ஸ்குவார் இதோட வேல்யூ சீரோவாக இருக்கணும் இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் யூ ஃபஸ்ட்டு இதில் இருந்து டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த யூ அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸை மட்டும் நம்ம வேரியபிளாக ட்ரீட் பண்ணணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசீம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முலே இருக்குதா அண்ட் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூனு கிடைக்கும் தென் அடுத்த டேம் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்குவார் இருக்குது இதில் த்ரீயும் கான்ஸ்டன்ட் ஒய் ஸ்குவாரும் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் பவர் ஒன் மட்டும்தான் வேரியபிள் பட் எல்லாம் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிடலாம் தட் இஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்குவார் இன்ட்ரூ அடுத்தது எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தாலும் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகே தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்குவார் இருக்குது இதில் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் பட் இது வந்துட்டு ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் சப்போஸ் இன் பிட்வீன் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் தனியாயிரும் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ வரும் பட் வேரியபிள் கூட இல்லை ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் இந்த வேரியபிள் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குதா இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் இந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் வரும் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்த ரெண்டு டேமும் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸே இல்லை ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டு தான் ஸோ இப்படி கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தால் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ நமக்கு டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வேணும் ஸோ அகெயின் இந்த இக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் அண்ட் இங்கேயும் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம எக்ஸை மட்டும் தான் வேரியபிள் ஆசி பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடணும் இதில் மிடிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸே இல்லை ஸோ இந்த செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதா இதில் த்ரீ கான்ஸ்டன்
இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ இந்த செகண்ட் டேம்ல பாருங்க ஒரு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குதா இவ்வளவும் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஒய் ஸ்குவார் வேரியபிள் ரெண்டு ப்ராடக்ட்ல இருக்குதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டு ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ ஒய் ஃபோர்த் டேம்ல பாருங்க மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அதில் மைனஸ் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் தென் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் ஒன் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை மறுபடியும் ஒய்ய பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டோ ஸ்கொயர் யு பை டோ ஒய் ஸ்கொயராக மாறிடும் இங்கே நம்ம ஒய்ய பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேயே நம்ம ஒய்ய மட்டும் தான் வேரியபிளாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசிம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் இன்டு டூ இவ்வளவும் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஒய் பவர் ஒன் மட்டும் தான் வேரியபிள் அண்ட் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன்று தான் அடுத்த டேமில் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டூ இருக்குது தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் தென் ஒய் பவர் ஒன் வேரியபிள் அண்ட் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன்று தான் இப்போ நம்ம இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வந்துட்டுனா யூ வந்துட்டு ஹார்மோனிக் ஆயிரும் ஓகேவா That is now டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது தான் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தென் ப்ளஸ் இது தான் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இதோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இதில் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸும் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ தான் தேர் ஃபோர் யூ இஸ் ஹார்மோனிக் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அனால்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசெட்டோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் இசெட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம மெல்லி தாம்சன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு கொஸ்டினில் யூவோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ யூவோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி மெல்லி தாம்சன் மெத்தடில் எஃப் ஆஃப் இசெட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் பை ஒன் ஆஃப் இசெட் கமா ஜீரோ டி இசெட் மைனஸ் ஐ இன்டு இன்டகரல் ஆஃப் பை டூ ஆஃப் இசெட் கமா ஜீரோ இன்டு டி இசெட் இதில் இந்த பை ஒன் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா தட் இஸ் பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆல்ரெடி டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அண்ட் இந்த பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி டோ யூ பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது எக்ஸுக்கு வேல்யூ செகண்டாக இருக்கிறது ஒய்க்கு வேல்யூ அண்ட் டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் எக்ஸுக்கு இசட்டும் ஒய்க்கு ஜீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ என்ன வரோம்னா இதில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இசட் போடணும் ஸோ த்ரீ இன்டு இசட் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ போடணும் ஸோ செகண்ட் டேம் ஜீரோவாக மாறிடும் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு சிக்ஸ் இசட்டாக மாறிடும் ஓகேவா இங்கே தான் டோ யூ பை டோ ஒய் இருக்குது இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோவாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஜீரோ ஒனி தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம்லேயும் ஒய் இருக்குது செகண்ட் டேம்லேயும் ஒய் இருக்குது ஸோ ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டோன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஃபார்முலாவில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஹியர் பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் அண்ட் பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்கள் That is f of z equal to integral of pi 1 of z comma 0 dz minus i into integral of pi 2 of z comma 0 dz which is equal to integral of pi 1 of value 3z square plus 6z dz minus i into integral of pi 2 of value 0. So 0 dz. In the first integration la 2 term irukkudu. So 2 term ke integral yin nama thani thani yalithi irulaan. And in the rendu term liyum functions in the form la irukkudu na interval
So which is equal to Z cube plus 3 into Z square plus C. This is F of Z value. Okay, wow. Add to the harmonic conjugate V of the value of V. That is to find the value of V. And in the V of the value of V, what do we do? The F of Z value of Z is X plus I Y. We substitute it. Substitute it right hand side. The real part is the imaginary part. That is the real part. That is the value of U value. And the imaginary part is the weak value. Okay, wow. That is here F of Z equal to Z cube plus 3 into Z square plus C. So, which is equal to Z power 3, that is X plus I Y, the whole power 3. Then plus 3 into Z square, that is X plus I Y, the whole square. Then plus C, up to the constant. This is a complex constant, that is C1 plus I C2, up to the assume. Now, this is the first term, A plus B, the whole Q, and the formula is here. And this formula, A Q plus 3 A square B plus 3 A B square plus B Q. So, in this formula, we can use this formula. This is a to x and b to i into y. Okay, wow. So, which is equal to first one is a cube. That is x cube. Then plus 3 into a square b. That is x square into i into y. And i is first. Then y is first. Then plus 3 into a b square. That is x into i y the whole square. That is i square y square. Then plus b cube i into y the whole cube i cube y cube அப்படி நேளுதிக்கலாம் okay வா then plus அடுத்தத் தாம் வந்துத்து 3 into x plus i y the whole square that is இது வந்துத்து a plus b the whole square அந்த formula இருக்குது a கு பதல x இருக்குது b கு பதல i y இருக்குது அண்டு இதோட formula வந்துத்து a square plus 2ab plus b square so இங்க வந்துத்து x square plus 2 into x into i y வரும் that is 2i into x y then plus b square that is i square y square then plus c1 plus i c2 which is equal to x cube plus i into 3 x square y and in our i square term here is the i square order value minus 1 it is already all are going to change it and in the i cube this is how we will do the i square into i that is how we will do the i square into i that is how we will do the i square into i i square value minus 1 so minus i in the same so i cube is the same minus i that is how we will do the i square so, in that term, it is minus 3xy square, and in that term, it is minus i into yq. Then, plus, this length 3, we will do the product. Then, 3x square, then, plus, here is i, then, here is 2, then, here is 3, then, the product is 6. So, 6xy, then, here is i square, then, i square is minus 1 substitute, minus 3 into y square, then, plus c1 plus i c2. Now, we split the value of the real part and the imaginary part. That is, i is not the same terms in any bracket. i is not the same terms in any bracket. Okay, wow. If you have any real terms, we will have x cube, minus 3xy square, then plus 3x square, then minus 3y square, then c1. That is, x cube minus 3xy square, plus 3x square, minus 3y square, plus c1. Then plus, remaining இருக்கு டாம்லல் i காமணா இருக்குது, so அதை நம் outsideல் எடுத்திரலாம். அப்படி எடுத்துது காப்பிறோம், remaining term வந்துட்டு இங்க 3x square y இருக்கும். இங்க வந்துட்டு minus y cube இருக்கும். And இங்க வந்துட்டு plus 6xy இருக்கும். And இங்க வந்துட்டு ஒரு c2 இருக்கும். Okay, வா. இது வந்துட்டு f of z ஓட வாயில். இதில் அந்த right hand sideல, first bracketுக்குளாடி இருக்கு பருங்க, இதுதான் u ஓட value, plus i இன்று, அடுத்ததா இருக்குது பருங்க, ஒரு bracketுக்குளாடி, இதுதான் weak value. So, answer என்ன வரம்னா, இந்த red colorல் எல்திருக்கும் பத்திங்களா, இவ்வளோதான் இருக்கும். இதுதான் u அப்படிங்கர இந்த function ஓட harmonic conjugate. அடு நீங்கள் கண்டுபிடித்தான் U ஓட வாலியும் அல்ரடி கொஷ்சியின்லே குடுத்திருக்காங்க பத்தீங்களா? இங்க நீங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிற இந்த U ஓட வாலியும் கொஷ்சியின்ல குடுத்திருக்க U ஓட வாலியும் சேமா இருந்தது அப்படினா நீங்கள் கண்டுபிடித்து இந்த answer correct அப்படினி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம். Okay வா? இதே function C1 இங்குரது ஒரு constantதான் இந்த கொஷ்சியின்ல அதோட value 1. Okay, வா. So, நம்ம கண்டுபிடித்து answer கரைட்டுதான். Therefore, harmonic conjugate of U வந்துட்டு என்ன வாருக்கும் நா? 3x square y minus y cube plus 6 into xy plus c2. Okay? 